Hello students. In this video, we will talk about class 11, chapter 11, new NCRT book. Introduction to 3D geometry. That is 3 dimensional geometry. In the unit, that is chapter 11, we will talk about the introduction part. So, the introduction part is the government part. येना इधर इंदा मैक्सिमम लगाए इन्ना पनीर को मना इंदा इंदा चैप्टर अवल्ला ये देते इम्पोर्टेंट आ आदो पूरा में इंदा इंट्रोडक्शन पार्ट ला उंगल के सोल्ला परो सो इधर इंट्रोडक्शन पार्ट पाते इंगना मैक्सिमम इन्ना इला एक्सेस प्रॉब्लम मिसलेरेंस प्रॉब्लम ला उंगल काल टुडी इन्ना कमर சரிங்களா, இது 2D, இதை எடுத்தில் இங்க வருத்திச்சு நான் இது இப்போ Z அப்படின்று axis, இது X axis, இது Y axis, இது Z axis, சரிங்களா, அப்போ இதுக்கு நம்ம் என்ன சொல்லும் நான் 3 dimensional geometry அப்படின் சொல்லும் சரிங்களா, இப்போ இந்த எடுத்தில் X வைக்கு இப்போ இங்க ஒரு point உன் லையாதின் உச்சுக்குங்க, இந்த point இக்கு பேர் என்ன சொல்லும XY plane, ஏன் இது சொல்லாங்கள் நான் இந்த point எந்த axis, X axis கும் Y axis கும் உள்ள என்ன பண்ணது, உங்களுக்கு லையாகது, so அது நான் அல்லாது என்ன சொல்லாங்கள் நான் XY plane, அல்லது coordinates, X coordinates, Y coordinates, அப்படியில்லி சொல்லாங்கள் செரிங்கள் இது என்ன represent பண்ணுவாங்கள் point வந்து P என்ன represent பண்ணுவாங்கள் இது உள்ளருக்க point 3D நால நமலுக்கு y and z ரைடுங்களா மத்து 3 variable வரும் இந்த 3 variable சொல்லுகிறுதான் 3 axis x axis y axis and z axis சொல்லுவாங்க இதத்தான் என்ன சொல்லுவோம் 3D அப்படின்சுலி சொல்லுவோம் 3 dimension அப்படின்சுலி சொல்லுகிறுதான் இந்த introduction to 3D geometry ஓடைய basic concept சரிங்களா சோ இப்பா இதில உங்களுக்கு என்னன் formulas என்ன methods இருக்கின்றுதா பார்க்கலாம் number one first என்ன நீங்கள் யாவுச்சுக்கொண்டும் நான் இதில distance formula கொஞ்சு யாவுச்சுக்குங்க என்ன formula distance formula இந்த distance formula வந்து maximum எல்லா சம்லையுமே உங்களுக்கு use ஆரம்மார் இருக்கும் அதாது for example இப்பா என்றுது ஒரு point நுச்சுக்குங்க இந்த point குல்ல x1 y1 z1 லையாது Cambridgeisk x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 the whole square சரிங்களா யாவுத்து லச்சுக்கும் இந்த formula ரும்பு ரம்பு முக்கியோ the distance between the two point equal to square root of x2 minus x1 plus y2 minus y1 plus z2 minus z1 எல்லாதுக்குமே square படுப் பொடுங்க இது formula number 1 ரும்பு முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கும் Next, second one. Second one என்ன கேப்பாங்க நான் collinear அப்படின் கேப்பாங்க. செய்னுங்களா? collinear நான் என்ன அப்படின்றுந்த கேப்பாங்க. collinear நான் யாவுத்தில் வைச்சுக்குங்க. இப்போ A, B and C are the points. இப்போ இது மூனுமே என்ன சொல்லுமோம் points என்று சொல்லாம். செய்னுங்களா? இப்போ இந்த points வந்து collinear நீ எப்போ சொல்லுவோம் நான் AB plus BC equal to AC நும் வந்தா இந்த மூனு பாய்ண்டு என்ன சொல்லா collinear அப்படியின் சொல்லா clear AB plus BC equal to AC நும் சொல்லும் நான் இந்த மூனு பாய்ண்டு என்ன சொல்லா collinear அப்படியின் சொல்லா செரிங்களா next number 3 isosceles triangle isosceles triangle என்ன isosceles triangle என்னா, இப்பா A, B, C 3 point என்ன மாறி குடுத்துந்தானா, இதில any two sides, அதாவது 2 side, இப்பா X, Y, Z நுச்சுக்குங்க, இப்பா X, இதோடு distance हோ, இப்பா இங்க 0 நுச்சுக்குங்கள், இப்பா இங்க O to X, O to Z, இது 2 மே equal ஆயிருக்கு நுச்சுக்குங்க, அப்பா அது என்ன சொல்வோம், ஒரு triangleல சொல்வோம், triangleல 
ரெண்டு சைடு இப்போ ஏ பிசி இதில் ஏபிபிசி இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ரைட்டுங்களா மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபோர் என்னது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எப்படி இருக்கும் இது வந்து இப்போ ஏ பி இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இது பின்னு வச்சுக்கோங்க இது சின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து என்ன டிகிரி இருக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் நைன்டி இருந்தால் இது என்ன சொல்லுவோம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்கிறதுக்கு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க பை யூசிங் பித்தகோரஸ் தீரம் பித்தகோரஸ் தீரம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அது உங்களுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் பேர்லெல்லோகிராம் ஃபிஃப்த் ஒன் என்னது பேர்லெல்லோகிராம் பேர்லோகிராமோட டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இதில் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் மேலே உள்ள ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சிடின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஏபியும் சிடியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது இப்போ எழுதிக்கோங்க ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி அண்டு ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் பேரலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு கொலிநியர்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கள்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அஞ்சாவது பேரலோகிராம்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு இன்டர்னல் அதாவது செக்ஷன் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்க்க போறோம் என்னது நம்பர் சிக்ஸ் செக்ஷன் ஃபார்முலா இந்த செக்ஷன் ஃபார்முலால உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சரிங்களா அது என்னென்னன்றது பார்ப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னலி எக்ஸ்டர்னலி உள்ளுக்குள்ள இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல்லாம் வெளியே சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு சரிங்களா இந்த பாயிண்டோட ரேஷியோ என்ன சொல்றாங்கன்னா எம் இஸ் டு என் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ரெண்டுக்கும் மிட் பாயிண்ட் ஒன்று பிரியுது சின்னு வச்சுக்கோங்க இது எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏயோட பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க பியோட பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எக்ஸோட பாயிண்ட் ஏயோட பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் பியோட பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ இப்போ சின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கோங்க பட் இதோட ரேஷியோ என்ன சொல்கிறா எம் இஸ் டு என்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதுக்குரிய செக்ஷன் ஃபார்முலா இன்டர்னலிக்கு எப்படி எழுதணும்னா இங்கே பாருங்க இப்போ சி தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் மூணாவது எம் இசட் டூ ப்ளஸ் என் இசட் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் இதுதான் இன்டர்னலி கூடிய அதாவது சி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இன்டர்னலி கூடிய ஃபார்முலா இதே இடத்துல எக்ஸ்டர்னல்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்டர்னலி அப்படின்னு கேட்டாங்க எக்ஸ்டர்னலின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ சி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவீங்க மைனஸ் பண்ணணும் எம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் என் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் மைனஸ் என் கமா எக்ஸ் ஒய் டூ மைனஸ் என் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எம் மைனஸ் என் எம் இசட் டூ மைனஸ் என் இசட் ஒன் டிவைடட் பை எம் மைனஸ் என் இது வந்து செக்ஷன் ஃபார்முலால இன்டர்னலி எக்ஸ்டர்னலின்னு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இன்டர்னலினா ப்ளஸ் பண்ண போறீங்க எக்ஸ்டர்னலினா மைனஸ் பண்ண போறீங்க சரிங்களா 
அடுத்து லாஸ்ட் ஒன்னு ஆக்டன்ஸ் ஆக்டன்ஸ் ஆக்டன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டேபிள் இருக்குமா சரியா ஆக்டன்ஸ்க்கு டேபிள் இருக்கு ஸோ அந்த டேபிள் எப்படி இருக்குன்றத சொல்லிடுவோம் மொத்தம் நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது த்ரீ த்ரீ ஆக்சிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோமா த்ரீ டி தானே அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆக்டன் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் மொத்தம் எத்தனை ஆக்டன் இருக்கும் எட்டு ஆக்டன் இருக்கும் எட்டு ஆக்டன்ட்ல உள்ள எக்ஸுடைய சிம்பிள்ஸ் ஒய்யுடைய சிம்பிள்ஸ் இசட்டுடைய சிம்பிள்ஸ் என்னவா இருக்குன்றதை சொல்ல போறேன் கவனிங்க எக்ஸுடைய சிம்பிள்ஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் திருப்பி இதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டன் உடையது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுங்க பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இதே மாதிரி மூணாவது இசட் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும்னா நாலுமே ஃபர்ஸ்ட் நாலு குவாட்ரண்ட் பிளஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்த நாலு குவாட்ரண்ட் மைனஸாக இருக்கும் இதுதான் ஆக்டன் டேபிளுடைய அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசட் த்ரீ டி ஜாமெண்ட்லியுடைய ஆக்டன் டேபிளுக்குடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு அடுத்து வந்து எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் போவேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்